Hei ja tervetuloa uuteen videosarjaan, kahden kielen päällä. Tässä sarjassa tulemme tutkimaan suomalaisia kuntia ja kaupunkia, joiden nimi suomeksi ja ruotsiksi on hyvin erilainen, ja selvitämme, mistä tämä johtuu. Laitan muutaman säännön heti alkuun. Ensinnäkin, tulen tukeutumaan näissä nimissä ja niiden kierrotusasuissa kotimaisten kielten keskuksen ilmoittaviin nimiin. Joissakin paikoissa toisen kielen paikallinen kutsujoni on vähän tästä poikkeava, mutta en tule tutkimaan niitä. En myöskään tule kertomaan kunnista, jossa nimi näyttää erilaiselta, mutta tarkoittaa kuitenkin selvästi samaa. Esimerkiksi Uusikaupunki, Nystar, Järvenpää, Treshenda, Kaarina, St. Kaarins ja Espoo, Espo, eivät tulevaan täällä listalla. Lisäksi tiedän, että joillakin kunnilla on oma nimensä saameksi tai venäjäksi, mutta en tule puuttumaan niihin tässä sarjassa. Ehkä myöhemmin. Usein myös varsinkin vanhojen paikkeen alkuperä on hämärän peitossa, joten luvassa on paljon sanaa todennäköisesti. Lisäksi tulen kertomaan lähinnä niistä alkuperäjän teoreista, jotka lähteiden mukaan vaikuttaa todennäköisimmiltä. Monilla varsin vakuuttavan arvoinen avilla tutkijoilla saattaa olla asiasta täysin erilainen mielipide, ja siksi leikkaa videon kuvaukseen mahdollisuuksien mukaan käyttämieni lähteitä. Haluan lisäksi muistuttaa, että minun äidinkieleni on suomi, joten jos ja kun tulen lausumaan ruotsinkielisen paikkailmien väärin, niin otan sitä täysin vastuun. Ja pyydän anteeksi jo tässä kohtaa. Aloitetaan siis ehkä tunnetuimmasta kaksoisimmasta. Turku, Oovu. Suomenkielinen nimi on todennäköisesti perua vanhasta venäläisestä kauppapaikkaa sanasta Tyrky. Se on voinut saapua Suomeen joko Venäjältä tai muista naapurimaista. Tarkoittaahan esimerkiksi Viron sana Turk edelleen Toria. Kauppapaikan merkitys yhdistyi myöhemmin sanan Tori kanssa, joka alun perin tarkoitti vain aukeaa paikkaa. Perua näiltä ajoilta on sanota Turulla ja Torella, eli siis kauppapaikoilla ja aukeilla. Nimi Oopu on puolestaan alkuperältään enemmän hämärän peitossa. Todennäköistä on, että kirjaimellinen käännös kylästä joen varrella ei ole kovin kaukana alkuperäisestä. Huomattava on myös, että alun perin nimet tarkoittavat aurion eri puolia. Joen itäpuoli, jossa tuomiokirkko seisoo, jossa aikanaan tärkeät ihmiset asuivat, oli Oopu, eli tämä puoli, ja joen toinen puoli oli vain kauppapaikka, eli kyseinen Turku, toinen puoli. Sitä jakoi myöhemmin myös yliopistojen sijainti. Oopu Akademi oli tuomiokirkon vieressä, Turun yliopisto aloitti toimintansa yliopistokadulla, kauppatorin vieressä, joen toisella puolella. 